Questa trasmissione è presentata da Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana. Torniamo in un posto che ci ha conquistato tantissimo, ma voi che ci seguite da sempre lo sapete. Malta, territorio di mare, di sole, di cultura, di arte, ci aspetta e sarà una giornata estremamente faticosa. E quindi abbiamo bisogno di un buon espresso siciliano, quello non può mai mancare. Sono tante le cose che affascinano Della Valletta. I 7.000 anni di storia sono tutti racchiusi e concentrati tra le viuzze del centro storico, perfettamente conservato e dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. La Valletta è anche chiamata la città fortezza, protetta com'è da una serie di bastioni a picco sul mare. E prende il nome da Jean Paresot de la Valette, grande maestro dell'ordine di San Giovanni. Ormai vi abbiamo abituato ad esperienze sempre molto particolari. Nella scorsa edizione siamo entrati proprio nel vivo della tradizione enogastronomica maltese raccontandovi proprio i piatti tipici. Ma Malta non è solo quello, Malta è anche tanta contaminazione. Oggi siamo venuti a scoprire che cosa si nasconde dietro un ristorante italiano che in qualche modo è sempre contaminato chissà dalla cultura maltese oppure araba. Insomma, lo vedremo insieme. Le promesse si mantengono sempre e qui a Malta devo dire che le promesse le mantengono, soprattutto il nostro chef Giovanni che ci aveva promesso Buongiorno. ieri di farci assaggiare il nostro astice. Esatto. Lobster. Sia l'astia lobster che sia anche l'involtino di pesce spada rivisitato. E come si diceva nella puntata precedente, precedente sull'involtino di pesce spada fatto la siciliana, adesso abbiamo fatto una, una parte rivisitata. Lo stesso procedimento ma all'interno c'è del, de, della pasta. Aspetta, 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 andiamo per ordine. Allora, esatto. in questo piatto qui che cosa troviamo? Beh, qui abbiamo, è qui, è, qui è molto semplice, qui abbiamo una lobster, sono delle fettuccine con la lobster, eh, ma io credo la visibilità, ma il problema è assaggiarlo. Quello eh, è. No, il problema mio non c'è, guarda. Che e quando si assaggia magari poi si capisce cosa parliamo. Diciamo che è un piatto che eh, è, un molti, è un classico, molti l'apprezzano, eh, parliamo sempre di, della lobster fresca, sempre perché non, non si può fare dal congelato, eh, perché la fresca ti rilascia molto di quello che è la sua acqua, il suo sapore del mare. Quindi deve essere fresca. Fresca, il 90% viva praticamente. Viva, perché, perché la carne rimane sempre, vedi? La carne rimane intera, la carne è il modo perché quando è congelata non rimane intera la carne, ma adesso quando è fresca ti rimane intera la carne, quindi è molto tozza, diciamo, eh, il prodotto più che altro. Benissimo, poi, e questo è uno. Poi, poi abbiamo, diciamo, i, come l'involtino di pesce spada, come si parlava che abbiamo visto a, a, ieri. ieri, fatto con all'interno della pasta. E con una salsetta fatta di lime, di fatta di melanzane, pesce spada, capperi, eh, diciamo è l'involtino rivisitato alla siciliana. Quindi in pratica qui sotto abbiamo le, il pesce spada. Esatto, bello... questo è il pesce spada, questa è la pasta all'interno, viene arrotolato in questo modo e poi viene messo direttamente nel forno e poi si va a creare una cremina del suo sempre del suo aggiungendo del lime ah ecco, ecco qua. che è questa, questa la cremina. che ho assaggiato un attimo prima nel e questa è la, nostra, è la nostra cremina che noi facciamo la cottura è al forno? Sì, la cottura va al forno eh, 20 minuti di cottura al forno 
è un forno. Che, la, diciamo, la, ecco, per esempio, da noi, il, da noi intendo dire in campagna, magari ecco, il pesce con la pasta dentro non è proprio una cosa che utilizziamo. Quindi da dove viene questa? Diciamo che, non so se voi delle vostre parti, eh, noi facciamo la pasta a forno, direttore. Eh beh, quello direttore, sicuramente Noi facciamo sì. la pasta a forno, quindi diciamo è... Questa ri una rivisitazione sì, è esatto, è della, della nostra pasta a forno però fatta con l'involtino di pesce spada eh, ma lo presentiamo come un primo, come un secondo o piatto no, unico? viene fatto come piatto unico come primo o come assaggino diciamo Assaggi qui facciamo degli assaggini assaggino, ah, questo però, no, ma questo è un assaggino, vero dottore? Non è, questo è un assaggio questo per, per i nostri clienti <ride> Un in tre, esatto. <ride> un sì, sì, tre. Vabbè, la voce la sentite da fuori campo, ma c'è, c'è eh... dopo la pubblicità, ovviamente lo faremo entrare. Ci siamo, ci siamo Quindi questa... questo è uno dei piatti forti tuoi? Sì, questi sono dei piatti che vanno molto, diciamo, al nostro locale, più la lobster, eh, poi da noi va moltissimo anche, che non vi ho fatto vedere, magari si rivedrà dopo, certo. un piatto molto semplice, che è i nostri paccheri fatti con pistacchio di bronte, Gambero rosso, mi scusi, è un Questo piatto è un che classico, è un classico proprio. ma eh, ri, ribilaggianto anche il pesto più che altro perché che nel, pesto, nel, nel pesto di pistacchio va aggiunta anche delle cosine un po' più Cioè che ci aggiungi? Che ci aggiungi? aggiungi? No, dopo me lo faccio dire a Filippo? Ovviamente lo fai che... tu, il pi... cioè prendi il pistacchio di bronte e te lo Qui fai. Qui facciamo a pesto. il 99% faccio tutto. Non, non compro niente di pronto. Eh, questa, è, questa è la particolarità. Non compro niente di pronto, quindi perché realmente eh, preferisco fare una mele cose con calma. E non ci metti stracciatella burrata lì. Bello assoluto. Ma voi lo riprendete? Cioè le facce che fa? Cioè la consapevolezza per la serie io so. No, io, io non so niente. No, no, tu sai. A me piace quando il cliente mi fa la scarpetta nel piatto. A me è quello. È vero, quando tornano i piatti puliti. A me mi fa quello, mi fa, mi fa tanto piacere. Quindi significa che il piatto parla per se stesso. Senti, e... ma c'è una, una, una categoria di turisti, che ne so, i tedeschi, gli americani, gli italiani, gli inglesi, eh, che ti danno più soddisfazione? Guarda, non so, qual è, è l'etnia no, che no, ti dà più No, guarda, io parlo in generale, io parlo sempre in generale perché realmente per me eh, voglio bene un po' a tutte le persone, no? E dico sempre, non c'è una persona che dice non è buono, quindi può essere italiana, può essere africana, può essere chi per lì, no? Perché qui la gente arriva, mangia, eh. gode, perché quando sento parlare a Filippo, via, mi fa guarda Gianni, c'è quello, sta godendo del cibo, in automatico io sono molto contento, quindi diciamo che non vedo chi è eh, l'italiano. Senti, il ma tu hai mai conquistato una donna con un piatto? Mm, Tua moglie, che ne so, diciamo l'hai mai che, conquistata? Allora, diciamo che, eh, allora, sì, io amo mia moglie e come amo cibo, ovviamente, no? Eh, perché per me il cibo è importante come amare una persona. Diciamo che eh, amo mia moglie perché quando si era a casa, cucinava a casa, facevamo dei bei brasati con, con i nostri vini. Ci accompagnavamo sempre il nostro bicchiere di vino, quindi era tutto... E' proprio la convivialità, eh, esatto, il piacere sì, di stare piacere insieme, quello, quindi non il chiaro. piatto in sé. No, no, è proprio la, la combinazione stare assieme, solamente questo. E questa è una bellissima filosofia perché in fondo il cibo è convivialità, è amicizia, è amore, è sentimento, è passione. Ci sono pure i piatti afrodisiaci. Sì, quello sì, ma diciamo io lasciamo stare al direttore questi piatti. <ride> Adesso glielo chiedo, sicuramente glielo lo, diciamo lo chiederò tra pochissimo. Diciamo che a me piace essere il classico, eh, amo molto la semplicità sulle cose. E tu invece il tuo piatto preferito qual è? Ah, oddio. Stiamo toccando un tasto un po' eh sì, fradolente. Sì, l'ho chiesto al direttore e lui mi ha direttore, detto il pesce crudo, il, aspetta, non lo chiamare. Il mio lui, piatto, lui, fare allora, il da, bu, da buon chef, no? Il mio piatto preferito è spaghetti, olio e parmigiano. Ma come spaghetti, olio e parmigiano? Più ma troppo cuccia, sì. Ma non puoi fare così. No, no, ti spiego anche perché. Eh, perché? Perché tanti di quei odori e sapori che io assaggio, secondo te, sarei 200 kg. Eh, no? effettivamente. Quindi in automatico ho anche un senso di che non riesci a di mangiare altro. Eh, esatto, quindi quando io nel senso... Ti nebri di tutti i sapori, di tutti tutto, i profumi. Perché assaggiamo tutto prima di uscire. 
quindi in automatico già sei pieno. Chiaro. E cosa vai a ricercare? La semplicità, la semplicità totale, totale, pulita. Totale. Un piatto di pasta fatto a olio e parmigiano, o magari composto di un po' di pesto che facciamo noi, questo tipo col basilico. No, comprensibilissimo, pasta. Semplicità, comprensibilissimo. Va bene, allora Giovanni, a questo punto lancia un attimo la pubblicità. Sì. Dai, prova a lanciare e, di, e dici ai nostri telespettatori che tra un po' arriverà il nostro direttore. Filippo, dai, dopo la pubblicità. Signori, sì. tra un po' arriverà il nostro direttore Filippo, così spiegherà anche la sua parte del vino, l'abbinamento, eccetera. Guardate eccetera, eccetera. la pubblicità. Pubblicità. Perché pubblicità. Pubblicità.